തമിഴ്നാട് കേരള അതിർത്തിയിൽ ഒരു എ എസ് ഐ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിറയെ വാർത്തകളാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തി പോലീസുകാരനുമായി കശപശയുണ്ടായി അവിടെ എത്തി വെടിവെച്ച് കൊന്നു അതായത് പലരും പലതരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് അവരെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവർ എന്തിനാണ് അവിടെ എത്തിയത് ഇവർ ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ എന്തിനാണ് ആ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ കളിയക്കാവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തിയത് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇവർ ആയുധങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കാം എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കോ ബോംബോ വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം അത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കൂടി ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടന്നു പിന്നെ പോലീസുകാരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് കൊലപാതക കേസിൽ അകത്ത് കിടക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കേസ് പറഞ്ഞ് അവരെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും പക്ഷേ ഈ ഭീകരവാദികളുടെ ഉദ്ദേശം സാധ്യമായില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കാം അല്ലേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്യാകുമാരി ജില്ല നമ്മുടെ പണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കന്യാകുമാരി ജില്ല ഒരുപാട് ചരിത്രപരമായ മേഖലകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കന്യാകുമാരി ജില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കന്യാകുമാരി ജില്ല തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വാർത്തകളുമാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലേക്കാണ് ഒളിവിൽ പോയത് കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ പല മേഖലകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഹബ്ബുകളുമായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പല തമിഴ് മാധ്യമങ്ങളും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും പല കുറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഹിമാലയം അതുപോലെ ബോംബെ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ അത് അതായത് ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ആ സുരക്ഷയിലാണ് പക്ഷേ ഈ തെക്കേയറ്റം സുരക്ഷ അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഇത് വളർന്നു വരുന്നു ഇവിടെ ഈ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും വളർന്നു വരുന്നു തെക്കൻ മണ്ണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ തെക്കൻ മണ്ണ് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതുതന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനൊരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ ശ്രീലങ്ക വളരെ അടുത്താണ് തമിഴ്നാടിന് വളരെ അടുത്താണ് ധനുഷ് കോടിയപ്പുറം ശ്രീലങ്കയായി മാത്രമല്ല അവിടെ കടൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ കൈമാറാനും സഞ്ചരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ബോട്ട് സർവീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല തിരുച്ചെന്തൂർ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രദേശം തമിഴ്നാടിൻ്റെ തിരുച്ചെന്തൂർ പ്രദേശം ബഹു ദൂരം കടൽ തീരം വിജനമാണ് അവിടെ വിജന വിജനമാണ് ആ കടൽ തീരത്തൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവിടെ കൂടെ എന്ത് ക്രയവിക്രയം നടന്നാലും എന്ത് ഭീകരവാദ വാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ അരങ്ങേറിയാലും അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല ആ ഒരു മേഖല അതായത് കന്യാകുമാരി ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കൻ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ കടൽ കടൽ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഭീകരവാദ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും ഒക്കെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന മേഖലകളായി തെക്കേ ഇന്ത്യ വിശിഷ്യ തമിഴ്നാട് കേരള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക കേരള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായ മംഗലാപുരവും ആ പ്രദേശവും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഈ ഇത്തരം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജീവമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗത്തും ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പുകൾ നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അപ്പം ഈ മേഖലയിലേക്ക് സുരക്ഷ കുറച്ചുകൂടി എത്തേണ്ടതുണ്ട് കാര്യമായി തന്നെ നന്നായി തന്നെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത്തരം നടപടികളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായി ഇപ്പം കേരളവും തമിഴ്നാടും അതിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളും കർണാടകവും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു മകുട ഉദാഹരണമാണ് ഈ പോലീസുകാരനുണ്ടായ ദുരവസ്ഥ കാരണം പോലീസുകാരനെ